очередной мега-срач, который происходит в российской оппозиции, в социальных сетях. Как это часто бывает, начат он представителями фонда борьбы с коррупцией, конкретно Марии Певчих, хотя ее, очевидно, поддерживает и Юлия Навальная, и Леонид Волков, и многие другие представители этого фонда. Хотя даже вы, в их рядах возникли там, диссидентские голоса, в частности, Владимир Милов, который так... Ну, выступил, в общем-то, с осуждением значит, всей этой кампании. Короче, фонд по борьбе с коррупцией выпустил вторую серию нашумевшего сериала «Предатель». Это вторая серия посвящена президентским выборам 1996 -го года и предшествовавшим им залоговым аукционом, на котором фактически общенародной собственностью была дана взятка представителям крупного российского бизнеса для того, чтобы он сплотился вокруг Ельцина и приложил все усилия для его переизбрания. Хочу сказать, что я совершенно не спорю с основными посылками этого фильма и с его тезисами, ну, в общем, там ваш покорный слуга про это э, говорил в течение всей своей политической карьеры, начиная с начала 90-х годов, э, но э, главные дискуссии идут вокруг совершенно другого, а э, правильное ли, своевременное ли это политическое высказывание. Не отвлекает ли она российскую оппозицию э, от борьбы с Путиным на борьбу друг с другом? Тем более, что, в общем-то, многие с Путиным особенно-то и не борются, предпочитая какие-то такие внутривидовые э, разборки. Что является мотивацией для фонда борьбы с коррупцией э, именно сейчас выпускать этот фильм? Не является ли это попыткой подчинить себе другие фланги оппозиции, воспользовавшись той волной симпатии, которую объективно э, испытывает весь мир к вдове э, Алексея Навального, Юлии Навальной. Вот об этом всем мы говорим э, с нашим традиционным гостем, многолетним председателем Союза журналистов России Игорем Яковенко. Игорь, приветствую. Илья, здравствуйте. Ну, вот как вы оцениваете вторую серию «Предателей»? Правда, неправда, своевременно, не своевременно? К чему это все приведет? Ну, что касается фактуры, то в значительной степени там меньше неправды, если говорить именно о фактуре, то там неправды несколько меньше, чем именно фактической то есть факт-чекинг там ну, почти весь, можно считать, соответствует действительности. И вообще придираться к мелочам не стоит. Но, во-первых, я сразу хочу сказать, что я не разделяю вот такого посыла, что не своевременно, что вот не время сейчас, я так не считаю. Когда вы говорите о том, что вот это отвлекает от борьбы с путинским режимом, я прошу прощения, а вот... Кто так сильно занят борьбой с путинским режимом, ну, если не брать российские добровольческие батальоны, я которые... Я так сказал, да. да мы, ну, мы я... не заняты, нам не очень, да. вот мы не участвуем в этом сраче, нам некогда. Нет, подождите, одну секундочку, Илья, давайте мне точки на дыр отставим. Я очень сильно сомневаюсь, что White Rex, например, или руководители и участники сибирского батальона, или руководители и участники значит вот этого значит корпуса значит там батальона ичкерийских добровольцев которые сражаются бок о бок легион свободной россии ну в общем все те кто сражается с оружием в руках против путинского путинской оккупационной армии я очень сильно сомневаюсь что они сейчас отвлекаются на фильм певчих вот ему Именно надо... Я само... про это говорю, потому что они, никто на эту тему не высказывается и не комментирует. Вот я ровно... хотя, хотя люди, в общем, в курсе, да, конечно, о том, что... Да, происходит. ну в курсе, но я не думаю, что вот они вместо того, чтобы, так сказать, заниматься уничтожением путинских фашистов, они в этот самый момент смотрят и комментируют фильм «Певчих». Поэтому, а все остальные, вот я не очень понимаю, чем, чем там очень сильно отвлекаются и кто там сильно сейчас борется 
с путинским фашистским режимом, и вместо этого вот отвлекается от этой непрерывной борьбы. Кто там у пулемета -то стоит из числа российской оппозиции? Не знаю, вот большого количества российских оппозиционеров, которые вынуждены отвлекаться вот от пулемета, значит, и вылезать из танка, которым они пытаются штурмовать укрепление российских оккупантов, и вот вынуждены отвечать певчик. Нет этого, поэтому это ложное абсолютно. Я считаю, что вот этот посыл ложный. Своевременно, в любой момент думать полезно. Думать полезно и анализировать то, почему мы оказались в такой заднице, извините за непарламентское выражение, я думаю, что это полезно всегда. Но вопрос качества и вектора этого думания, значит, на мой взгляд, несмотря на то, что там вроде 90% во всем, что пишет, вернее, что говорит Мария Певчих, это правда, но основной вектор ложный, основной вектор ложный, потому что, значит, по инерции, как тот самый работник военного завода, который всю жизнь собирал автомат, после этого переключился на сборку швейной машинки, и у него все равно получается автомат Калашникова. Вот точно таким же образом фонд борьбы и коррупции всю жизнь занимается коррупционными расследованиями, а здесь переключился на тему, которая вот этими, этой отмычкой, этим ключиком не открывается. Эта дверца не открывается. Пытаться анализировать ельцинский период, начиная с первой серии, когда они пытались выяснить, откуда есть пошла вот эта вот вся безобразная путинская фашистская орда, и они как бы начали с того, что показали квартиру Ельцина. Ну, не с квартиры Ельцина это все. Ельцин номенклатурщик, для которого... Это вот классический. Вот его еще одного номенклатурщика сейчас показываете. Значит, это номен... А вот сейчас вы, вы показываете как раз тех людей, которые... Э, вот этот анакид, который при, прикипел ага. к этим номенклатурщикам. Вот раскрыть вот эту тайну того, где оказалась Россия в настоящий момент, с помощью анализа коррупционных схем, там, Путин, это Ельцин получил вот эту квартирку, да, большую, да, в 10 раз больше, чем, чем я, я, так сказать, жил в квартире. Но, понимаете, опять-таки, не срабатывает это. Ельцин номенклатурщик, для которого... Квартира это не была самоцель, главное было власть. И если говорить о 90-х, откуда пошло вот это вот порча, в результате чего мы профукали действительно шанс, так сказать, стать нормальной страной, то, конечно, не заметить Конституции 93 -го года, да, просто не, не заметить, не заметить Конституции. То есть, понимаете, значит... Вот эта вот ситуация 93 -го года, она проскочила эту ситуацию, проскочила, не заметив, то есть слома, слона огромного, грязного, вонючего, разлагающегося слона, она не заметила. Не заметила того, что происходило, так сказать, расстрел, стрельба по Белому дому, уничтожение российского парламента. Да, безусловно, в какой-то момент этот российский парламент превратился в гадину, которую, как правильно сказала Ахиджакова, надо было уничтожить, безусловно. Но кто до этого довел? Кто фактически вышел из парламента, все окружение Ельцина вышли из парламента, это был тот самый парламент, тот самый съезд народных депутатов, который голосовал за Ельцина, который поддерживал все эти приватизационные законы. И потом, в результате того, что ребятам не захотелось заморачиваться, заниматься парламентаризмом, захотелось быстро-быстро-быстро все решить, всю собственность поделить, в результате этого они вышли из парламента и перешли в администрацию президента и стали решать проблемы указами. И, естественно, так сказать, они превратили, они сами создали ту гадину, которую потом начали уничтожать. Понятно, что когда Макашов уже двинулся на Останкина, ясно, что уже надо было только давить. Но кто до этого довел? И на этот вопрос пытаются ответить, и Ельцину и его команде надо посмотреть в зеркало. Конституция 93 -го года, ни слова не сказано. Чеченская война вскользь упомянута. И, ну и дальше практически основной вектор, вот я смотрел эти, оба эти фильма, первую и вторую серию, и я вот думал, а как бы славно эти обе серии смотрелись на первом канале государственного телевидения. Ну, только они, абсолютно, мы... они абсолютно вписываются, да. На я как раз, Причем качественный как раз продукт. Да. 
Mm -hmm. Причем гораздо более качественный продукт, чем то, что делает... Ну, вот я параллельно посмотрел, ну, у меня работа такая, я смотрю всякое дерьмо в этом самом в российском телевизоре, и я параллельно посмотрел две вещи. Первая вещь – это фильм расследования Мамонтова по поводу оппозиции. И там да, точно с таким же пафосом, с таким же комсомольским задором, точно так же в пыльном шлеме, комиссаром, комсомольцем в пыльном шлеме, Мамонтов разоблачал Гозмана, у которого, о ужас, квартира в Германии. Какой кошмар, какая же сволочь этот Гозман, который значит, вот изображает из себя оппозиционеров самого квартира в Германии. Какой ужас. И точно с таким же выражением певчих рассказывала об ужасных, значит, этих самых олигархов, у которых деньги много, много денег, смотрите, какие гады. И, кстати говоря, вот такая историческая рифма смешная, буквально только что Путин откликнулся, Путин откликнулся, только что он, выступая на съезде РСПП, сказал, что, ну, он, правда, не сказал, что это вот, отвечая на многочисленные запросы, значит, Марии Константиновны Певчих, пожалуйста, вот ответ на эти запросы. Национализация всем этим ворам из 90-х, которые нахапали, пожалуйста, сейчас будет укорот. То есть, отвечая на запрос Певчих, Путин проводит национализацию. И как раз... Ну, Путину, бьет... вообще, Путину вообще в последнее время нравится то, что делает ФБК, значит, после того, как он убил их вождя. Значит, вот он говорит, вот на выборы, например, спасибо, да, то, что людей привели, он, то есть, им публичную благодарность выразил. Вот сейчас, говорит, значит... Нет, а, нет, но, а, я, я, сам... Илья, извините, извините, я все-таки ну, докончу эту мысль, как раз вашу мысль докончу, мне кажется, это уместно. Ведь характерно, что вот этого замминистра обороны Иванова, которого уволили сейчас и судят сейчас, ведь два года назад по нему расследование делал ФБК. И это же надо додуматься, делать антикоррупционное расследование в армии. То есть цель какая? Сохранить деньги на то, чтобы больше снарядов шло в адрес Украины. Это же надо додуматься, антикоррупционное расследование воровства в армии делать во время войны. Для чего? Для того, чтобы сохранить деньги, для того, чтобы больше убивали украинцев. Ну, мозги надо иногда включать. Да, коррупционное расследование – это то, чем ФБК владеет блестяще. Ну, надо же мозги включать, когда их делать. То есть, на кого это реально работает. И поэтому я считаю, что вообще вот, этот, вот этим фильмом ФБК, ну, я не знаю, там, насколько им удастся каким-то образом остановиться, оглянуться, понять, что происходит, но на самом деле они действительно здесь сливаются с Зюгановым, с Путиным, со всей этой мразью с российского телевидения. И фактически, действительно, вот этот фильм, ну, его просто, так сказать, надо продать за хорошие деньги, сменив там, может быть, ведущего, и, пожалуйста, это будет качественный продукт НТВ или Россия-1, то есть, если вместо певчих поставить Соловьева, все будет, от... ничего менять не надо. Ну, да, вы знаете, я скажу так, что я вот лично согласен с Марией в отношении Зюганова, в том смысле, что там, много лет с ним работав, я считаю, что то есть, он никакой, никакой там, значит, не, это, не диктатор, не, не страшный упырь, упырь там, значит, и все прочее. От того, чтобы этот слабо-розовый человек бы пришел к власти в 96-м году, было бы как в Польше, где там, победил Валенцу Квасневский. Да? То есть, а после этого пришел значит, Туск, а после Зюганова, я считаю, с вероятностью близко к 100% последующим президентом России был бы Борис Ефимович Немцов. А вот, все, на, все, все значит, там звезды на это указывали. Но это если бы ДКБ история не знает сослагательного наклонения. Я смотрю на это с политической точки зрения сегодняшнего дня. И с точки зрения сегодняшнего дня я вижу очевидную задачу использовать э, симпатии к Юлии Навальной для того, чтобы подчинить себе всю ту часть российской оппозиции, которая до сих пор не подчиняется, в которой большое количество людей из 90-х, тем самым они уязвимы для компромата, и, в общем-то, ФБКшники особенно не скрывали, что там Ходорковский является основным э, объектом вот этого самого наезда. И как результат, собственно, Ходорковский эту перчатку поднял и сказал, что он приложит все усилия для того, чтобы эти люди никогда к власти не пришли и никогда бы не могли никого судить. 
Я такого злобного заявления от Михаила Борисовича в адрес коллег по оппозиции еще ни разу не слышал. Вот. И, собственно, вот они добились своего. И чего теперь ждать? Вот следует ждать волн компромата, взаимных наездов, значит, вот взаимных обвинений. Вы как специалист в области медиа, я вот вижу там, Владимир Пастухов, например, начал большую дискуссию в новой газете, очень блестящую статью написал, очень ехидную, классно было ее прочитать, но это известно, что то есть такой придворный аналитик Михаил Борисович э, Ходорковского. Вот, э, так что вот жаба, жаба Гадюгинг теперь будет? Ну, э, тут надо определяться, кто из жабы, кто гадюка. Я с, со стороны, так сказать, я э, Ходорковского не считаю ни жабой, ни гадюкой. В этом смысле, мне кажется, так сказать, вот помещение в эту, в эту рубрику данного, данного процесса ну, не вполне уместно. Маленькая реплика, она не имеет отношения к делу, но я, конечно, не согласен с оценкой Зюганова. Я думаю, что ваша его оценка как слабо розового, она не, не точна. Мне так кажется. Но я тоже имел дело с этим персонажем. Но это, это не имеет значения существенного, потому что это, эту, эту развилку мы проскочили. Это все уже, так сказать, исторические какие-то альтернативные истории. Вот. А из того существенного, которое есть, да, действительно, сейчас будут взаимные наезды. Но, вообще-то говоря, мало чего изменилось сущностно, потому что фонд борьбы с коррупцией и вообще команда Навального, она всегда, так сказать, ставила очень жесткий барьер между собой и всей остальной, всем остальным российским протестом. Я не помню ни одного случая, чтобы кто-то из ну, таких вот коренных представителей команды Навального был, например, на форуме «Свободной России» где мы с вами встречались неоднократно. И там встречаются разные люди из, из самых разных взглядов, иногда диаметрально противоположных. Единственное условие – это поддержка Украины. То есть человек, который приходит на форум «Свободной России», должен сказать, что Крым украинский, что война преступная и что Путин узурпатор. Ну, вот что-то в этом роде, тогда, что называется, это фейс-контроль политически проходи. Но форум борьбы с коррупцией и команда Навального никогда там не были, никогда не участвовали во всех тех форумах, в которых участвуете вы и в которых изредка участвую я. То есть я думаю, что это, это трещина, которую исключительно сам в одностороннем порядке вот этот ров вырыл фонд борьбы с коррупцией, сейчас превратился в линию фронта. Вот что произошло. То есть, так это был просто ров, такая вот граница, которую ограничил. Она была создана еще при Навальном, а после его трагической гибели это, это, этот ров превратился в линию фронта. И теперь пойдут обстрелы. Ну, кому это выгодно? Я думаю, тем же самым людям в Кремле, которые рукоплещут, явно рукоплещут этому фильму, фильму Марии Певчих, потому что ну, фактически она говорит то же самое, что говорит Путин, который обвиняет ну, Россию. Ну, российскую оппозицию в чем она обвиняет? Ну, вместе с Березовским в 90-е 90 годы наворовали, утащили, и сейчас, и сейчас как раз тех самых людей, которых показывает Мария Певчих как главных виновников, ну, правда, она врет, как Сивый Мерин, когда, когда показывает в качестве виновников Ходорковского и Гусинского. Гусинский как раз был человеком, который вместе со, со всем НТВ костьми ложился для того, чтобы Путина не пустить в Кремль. Ну, просто это факт исторический. Именно поэтому НТВ был уничтожен. И Гусинский сел в тюрьму. Правда, очень быстренько сообразил, что там неудобно, и очень быстро на все согласился и вышел. Ходорковский тоже был человек, который противостоял. Сидел 10 лет в тюрьме за то, что он пытался, всеми силами пытался противостоять сползанию России в фашизм. И поэтому, конечно, Я хочу же... сказать, что вообще к, Пу к Путину Ходорковского с самого начала было отношение э, крайне скептическое. Я это свидетель, поскольку я с ним работал в это время, и мы эту тему просто прямую обсуждали. Да? Поэтому в 99 году еще, когда Путина назначали, тогда Ходорковский вкладывался там, в газету РУ ровно для того, чтобы иметь свободные, свободные СМИ. 
Игорь, к сожалению, наше время истекло. Я хочу сразу сказать, что когда я сказал это про жаба Гавдюкинг, да, то есть я имел в виду не Ходорковского, то есть я имел в виду других прекрасных людей, названных Марией Константиновной в своем фильме. Там есть целый ряд людей, которые точно попадают в мои категории, значит, в эту вот, вот, в эту вот нишу. Но, тем не менее, я считаю, что любая война внутри оппозиции плоха. Я выступал и выступаю за равноправную коалицию всех сил, которые входят в оппозицию, которые используют разные методы, у которых разные взгляды, но которых объединяет согласие с тем, что мы выступаем за демократию, за свободные выборы, за равноправие регионов и за полное уничтожение путинизма как политической системы. Главное, чтобы это была именно справедливая коалиция, равноправная, свободная который каждый может реализовать свои сильные стороны. У кого-то это расследование, а у кого-то это борьба на фронте и в тылу. К сожалению, этот фильм – это очевидный шаг противоположным направлению. Спасибо вам большое за этот эфир. Будем продолжать этот разговор. Надеюсь, вас скоро увидеть лично. Спасибо. Договорились. Удачи вам, вашему каналу. Самое главное там дело, которым... Мы все вместе пытаемся, которые поддерживать, имеется в виду борьба с путинским фашистским режимом. Спасибо вам.